പണ്ഡിത മഹത്തുക്കൾ സയ്യിദുമാർ ഉസ്താദിൻ്റെ വിളിയാളം കേട്ട് തങ്ങളുടെ വിദേശ ജീവിതങ്ങൾക്കിടയിലെ തിരക്കുകളൊക്കെ മാറ്റിവച്ച് ഈ സന്നിധിയിലേക്ക് സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഓടിയെത്തിയ സ്നേഹധന്യരായ പ്രവാസി സഹോദരന്മാർ അള്ളാഹു റബുൽ ഇസ്സത്ത് ഈ പരിശുദ്ധമായ ഈ സംഗമം അവനേറെ സ്വീകരിക്കുന്ന അവനേറെ തൃപ്തിപ്പെടുന്ന ഒന്നാക്കി അള്ളാഹു മാറ്റുമാറാകട്ടെ മഹാരഥന്മാരായ നമ്മുടെ അഭിവന്ദ്യ പണ്ഡിതന്മാരുടെയും പ്രത്യേകിച്ചും അഭിവന്ദ്യരായ ഷെഹുന അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദിൻ്റെയും ഒക്കെ അവരുടെ ജീവിതം നമുക്കൊരു തണലാകുന്ന വിധം അള്ളാഹു ആയുസ്സും ആരോഗ്യവും ആഫിയത്തും ദീർഘമായി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പടച്ച തമ്പുരാൻ നമ്മുടെ ഈ ദിവസങ്ങളൊക്കെയും അവൻ്റെ കാരുണ്യം പോലെ പെയ്തു ഇറങ്ങുന്ന ഈ മഴ അതൊരു ദുരന്തമാവാത്ത വിധം അള്ളാഹു നമ്മേവരെയും കാത്തു സംരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ നാടിന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന ഓരോ വേദനയും ബുദ്ധിമുട്ടും പറഞ്ഞറിയിക്കാനാവാത്ത വിധം കേരളം ഇന്ന് ദുരിതക്കയത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഓരോ ജില്ലയിൽ നിന്നും കേൾക്കുന്ന വാർത്തകൾ നമ്മെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ഉടമസ്ഥനായ തമ്പുരാൻ്റെ വിധികൾക്ക് മുമ്പിൽ മറ്റൊന്നിനും കഴിയാത്ത വിധം നിസ്സഹായരാണ് മനുഷ്യരെന്ന ബോധ്യം നമ്മളെ നിരന്തര നിരന്തരം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ കാലാവസ്ഥ പോലും നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്നും ചെയ്യേണ്ടവൻ ഉടമസ്ഥനായ തമ്പുരാൻ മാത്രമാണെന്നുമുള്ള ബോധ്യം നമ്മുടെ കാലം നമ്മളെ നിരന്തരം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഉടമസ്ഥനായ നാഥൻ അവൻ്റെ മഹത്തായ കാരുണ്യത്താൽ ഈ നാടിന് ദുരിതങ്ങൾ കൊടുക്കാത്ത വിധം അള്ളാഹു നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ കയ്യിലാണ് എന്ന ബോധ്യം അതുണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് ഈ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കേണ്ട
ശാസ്ത്രീയമായ അർത്ഥത്തിലുള്ള സൗകര്യങ്ങളുടെയും ഒക്കെ അഹന്തയിൽ മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുമ്പോഴും ഈ പ്രകൃതിയുടെ വിക്ഷോഭതയുടെ മുമ്പിലൊന്ന് ചെയ്യാൻ ഒന്ന് അനങ്ങാൻ നമുക്ക് സാധ്യമാവുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഈ പരിശുദ്ധമായ ആയത്ത് വല്ലാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം കിട്ടിയതിൽ സന്തോഷിച്ചു നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അഹദ്നാഹും ഭഗത്തൻ ഒരറ്റപ്പെടുത്തം ഒറ്റപ്പെടുത്തം ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ഈ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് തിന്മയുടെ കൂടെ ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അനുഗ്രഹമാണെന്ന് പറയരുത് തെറ്റുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ അല്ല ചെയ്യുന്നുവെന്ന് നീ കണ്ടാൽ അത് അനുഗ്രഹമാണെന്ന് കാണേണ്ടതില്ല കാരണം അതൊരു ചൂണ്ടയിടലാണ് എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതൊരു ചൂണ്ടയിടലാണ് ചെയ്തു തരുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ അനുഗ്രഹമാണെന്നുള്ള ഭാവേന മനുഷ്യനിങ്ങനെ ആഹ്ലാദിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ഒരറ്റ പിടുത്തം പിടിക്കും എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഇന്നത്തെ ഈ കാലാവസ്ഥയെ കുറിച്ചൊക്കെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നിരന്തരം അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് പറയേണ്ടത് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളൊന്നുമല്ല ഒരു ചിരി ഒരു സന്തോഷം അതുപോലും കൂടിപ്പോയോ എന്ന് ചോദിക്കപ്പെടുന്ന ചോദ്യം മദീനയിൽ ഒരിക്കൽ വരുന്നുണ്ട് മക്കയിലെ ജീവിതത്തിന്റെ ആ ഭീകരമായ പീഡനങ്ങളുടെ കാലം കഴിഞ്ഞ് മദീനയിലെത്തിയപ്പോ സ്വഹാപത്തിനുണ്ടായി തീർന്ന ഒരു ആഹ്ലാദം ചെറുതല്ല പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമിയുടെ വിശുദ്ധരായ സ്വഹാബാക്കൽ ആ സ്വഹാബത്ത് ഒന്ന് ചിരിച്ചപ്പോ ഒന്ന് സന്തോഷിച്ചപ്പോ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിന് ഒരു അതിരില്ല നമ്മുടെ കല്യാണങ്ങളുടെ ആർഭാടങ്ങൾ കതിരില്ല ഞാൻ വന്ന വഴി കുറ്റം പറയാണെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട പ്രവാസി സഹോദരന്മാരെ മുന്നിൽ നിർത്തി പറയുന്നു നമുക്ക് കിട്ടിയതെല്ലാം ഈ സമ്പത്താണ് പക്ഷെ ആ സമ്പത്ത് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയെടുത്ത ആഡംബരങ്ങളുടെയും അഹന്തയുടെയും വലിയ മേച്ചിൽപ്പുറങ്ങൾ തുറന്നപ്പോൾ ആലോചിക്കണം മദീനയിൽ ഒരു ചെറിയ സന്തോഷത്തിന്റെ ഒരു പൂ വിടർന്നപ്പോഴാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫയുടെ വിശുദ്ധരായ സ്വഹാബത്തൊന്ന് ചിരിച്ചപ്പോഴാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചത് ായ <laughs> ഈ ആയത്ത് വരുന്നത് ഒരൽപ്പം ചിരിയും സന്തോഷവും മദീനയിൽ വന്നപ്പോ മഹാരഥന്മാരായ പ്രവാചകന്റെ വിശുദ്ധരായ സ്വഹാബത്തിനുണ്ടായി റലിയല്ലാഹുഹും അവരൊന്ന് സന്തോഷിച്ചു പോയി കാരണം പീഡനങ്ങൾക്ക് അറുതി വന്ന കാലം ഒന്ന് നമസ്കരിച്ചു കിടക്കുമ്പോ ഹബീബിന്റെ വിശുദ്ധ ദേഹത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഒട്ടകത്തിന്റെ കുടൽമാലകൾ അർപ്പിച്ച കാലം വേദനകളുടെ കാലം പീഡനങ്ങളുടെ കാലം നിരന്തരമായ പീഡനങ്ങളുടെ കാലം അമ്മാർ ബിനി അസുർ അലി അള്ളാഹു അലാനുഹുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഇങ്ങനെ അഗ്നി കൊണ്ട് പൊള്ളിക്കുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിച്ച ഒരാളാണ് സയ്യിദിന അമ്മാർ ബിനി യാസിർ യാസിർ കുടുംബത്തോട് മുഹമ്മദ് നബിക്ക് പ്രത്യേകം മമതയുണ്ടായിരുന്നു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം യാസറിന്റെ മകൻ അമ്മാർ ബിനു യാസറിന്റെ ശരീരം ഇങ്ങനെ പൊള്ളിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഇങ്ങനെ ദ്വാ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവേ നമ്പോദിന്റെ അഗ്നികുണ്ടത്തിൽ വെന്തു തീരേണ്ടിയിരുന്ന ഇബ്രാഹീമിന് അലൈസലാം നീ ആ അഗ്നികുണ്ടത്തോട് കൽപ്പിച്ചല്ലോ ഇബ്രാഹീമിന് തണുപ്പായി സുരക്ഷിതത്വമായി സംരക്ഷണം നൽകാവുന്ന വിധം അഗ്നികുണ്ടമേ നീ മാറണമെന്ന റബ്ബിന്റെ കൽപ്പന വന്ന പോലെ ഈ പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മാറിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് പരീക്ഷണാർത്ഥം ശത്രു ചെയ്യുന്ന ഈ ഭീകരമായ പീഡനങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ നീ തുണ നൽകണമേ എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആ ക്രൂരമായ പീഡനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന സമയത്തും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ വിശുദ്ധരായ സ്വഹാബത്ത് സഹിച്ച സഹനം അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു വരുന്ന മദീനയിൽ ലമ്മ തെറഫഹു ഒന്നൊരു സന്തോഷം കാട്ടിയപ്പോ നമ്മൾ കാട്ടിയ സന്തോഷമല്ല ഒരൽപ്പം സന്തോഷം വന്നപ്പോ 
ആ സന്തോഷം വന്നപ്പോഴാണ് പുണ്യ നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്രങ്ങൾക്ക് ആയത്തു വന്നത് ഈ ആയത്തു വന്നു എന്തായത് അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കാൻ സമയമായിട്ടില്ല മോമിനിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഹൃദയം പിടക്കാൻ സമയമായില്ലേ സത്യവിശ്വാസിക്ക് അവരിങ്ങനെ അവർക്ക് മുമ്പിറങ്ങിയതും അതുപോലെ തന്നെ ഈ വിശുദ്ധമായ ഗ്രന്ഥത്തിലേക്കും ഓർമ്മകൾ വെക്കാൻ സമയമായില്ലയോ അവൻ അള്ളാഹുവിലേക്കും അള്ളാഹു അവതരിപ്പിച്ച വിശുദ്ധമായ ഗ്രന്ഥം ഈ ഭൂമിയിൽ അവതീർണമായ ഏറ്റവും വിശുദ്ധമായ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഓർമ്മകളിലേക്ക് പോകാൻ സമയമായില്ലയോ അതിനെ പഠിക്കാൻ അതിനെ ഓർക്കാൻ അതു സംബന്ധമായ അമലുകൾ ചെയ്യാൻ നേരത്തെ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ മഹാവർഷങ്ങൾ നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ജനത മഞ്ഞു സൽവകൾ ഇറക്കപ്പെട്ട സമൂഹം പ്രവാചകന്മാരുടെ വിശുദ്ധ സമൂഹമായി ജീവിച്ച ബനു ഇസ്രായേലിയർ പോലെയുള്ള ജനതകൾ ആ ജനതകൾക്ക് നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ അല്ല തന്നെ പറയുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുവോ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ മനുഷ്യരെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠ പദവി നൽകുന്ന വിധം അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടും ആ അനുഗ്രഹീത ജനവിഭാഗം അള്ളാഹുവിനോട് നന്ദി കേട് കാണിച്ചതിനെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ട് പറയുന്നു നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ഒരു ജനവിഭാഗത്തിന് നൽകപ്പെട്ടിരുന്നത് പോലെ അങ്ങനെ നൽകപ്പെട്ട വേദഗ്രന്ഥം കിട്ടിയിരുന്ന ഒരു സമൂഹം അവരെ പോലെ നിങ്ങൾ ആകാതിരിക്കണം അവരങ്ങനെ ആകാതിരിക്കട്ടെ വലായക്കൂനു അങ്ങനെ ആവരുത് എന്നിട്ട് ഖുർആൻ പറയാണ് അവർക്ക് കുറെ കാലം അങ്ങനെ അങ്ങ് ചിരിച്ചു പോയി അവർ കുറെ കാലം അങ്ങ് സന്തോഷിച്ചു പോയി ഈ ഇടവേളകൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് മഹാനായ ഉസ്താദിനെ പോലെ നമ്മുടെ മഹാരഥന്മാരായ നേതാക്കൾ നമ്മളെ വിളിക്കുമ്പോൾ വരുമ്പോൾ ഓർമ്മകൾ പുതുക്കപ്പെടുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ പുതിയ പുതിയ ചില പ്രചോദനങ്ങൾ കിട്ടുന്നത് കാലം അടുത്തു നിൽക്കാൻ കാരണമാകും അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ അതാണ് ഒന്നും വല്ലാതെ ഇടവേള വന്നു പോയാൽ അതാണ് അമത് കൂടുന്നു നമുക്കിടയിലെ സന്തോഷത്തിന്റെ ആർഭാടത്തിന്റെ ഓർമ്മക്കേടിന്റെ സമയം കൂടുന്നു അങ്ങനെ കൂടുമ്പോ അള്ളാഹു റബുൽ ഇസ്ത്ത് പറയുന്നു അവർക്ക് ആ ആ സമയം ദീർഘമാകുന്ന വിധം അങ്ങനെ അങ്ങ് കൂടിപ്പോയി അപ്പോഴോ കുലൂപുഹും അവരുടെ ഹൃദയം അങ്ങ് കടുത്തുപോയി അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ അതിന്റെ കടുപ്പവും കാഠിന്യവും ഉണ്ടായി ആ കാഠിന്യം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകളിൽ നിന്ന് വിദൂരമാകുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് പോയി ഇവിടെ അള്ളാഹു റബുൽ ഇസ്ത്ത് പറയുന്നത് എന്താ പടച്ച തമ്പുരാൻ നമ്മോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് സന്തോഷത്തിന്റെയും വല്ലാത്ത അനുഗ്രഹങ്ങളുടെയും അവസ്ഥകൾ നിരന്തരം കിട്ടുമ്പോൾ പടച്ച തമ്പുരാന്റെ ഓർമ്മകളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യൻ അറിയാതെ വഴുതി പോകും ആ വഴുതിപ്പോക്ക് അപകടമാകുന്നു എന്നാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആ വഴുതിപ്പോക്കായിരുന്നു മുൻഗാമികളായിരുന്ന സമൂഹത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് അതാണ് ഖുർആൻ നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജനതകൾക്ക് സംഭവിച്ചത് അതുതന്നെയാണ് ആ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകളുടെ സമയത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം വന്നപ്പോ ഫുലൂപുഹും അവരുടെ ഹൃദയം കടുത്തുപോയി അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ ഇല്ലാതെ പോകുമ്പോ ഹൃദയം കടുക്കും ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയം ആർദ്രമാകുന്നത് എപ്പോഴാ അള്ളാഹുവിന്റെ ഓർമ്മകളിലേക്ക് അവന്റെ ഹൃദയം എത്തുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഒരു മുമ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയം കരുണാർദ്രമാണ് അവന്റെ ഹൃദയം പിടക്കുന്നതാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രണ്ടു പേ രണ്ടു വിഭാഗത്തെ അള്ളാഹു വേർതിരിച്ചു തരുന്നത് തന്നെ അങ്ങനെയാണ് ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ മുമിനീങ്ങളാണോ അവർക്ക് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് അവന്റെ ഹൃദയം അങ്ങ് വലുതാകും എന്നാണ് അതേസമയം അള്ളാഹുവിന്റെ ഓർമ്മകൾ നിന്ന് ഭിന്നമായി വിദൂരത്തായി നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവം എന്താ അവന്റെ ഹൃദയം കടുത്തു പോകും പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ ഈ വിശുദ്ധമായ ഓർമ്മയിലേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ മാർഗത്തിലേക്ക് ഒരാൾക്ക് അള്ളാഹു ഒരു ഒരു വെളിച്ചം കൊടുത്തിട്ട് അവന്റെ ഹൃദയം തുറന്നു കൊടുത്താൽ അവനുണ്ടല്ലോ അവൻ അള്ളാഹു നൽകുന്നത് 
അവന് പടച്ചതം വരാൻ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് നിരന്തരം അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രകാശം കൊണ്ട് അവന്റെ ഹൃദയം ആർദ്രമായി നിലനിൽക്കുന്ന വിധം അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് സംരക്ഷിക്കും മറന്നാൽ ഹൃദയം കടുക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ ഓർമ്മകളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയം മാറിപ്പോയാൽ ഹൃദയം കടുക്കും ഇത് തന്നെയാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഇവിടെയും നിങ്ങളോട് നമ്മോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് നേരത്തെ വേദം കിട്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ജനവിഭാഗത്തിന് അനുഗ്രഹങ്ങൾ കിട്ടിയപ്പോ അവരതിന്റെ സന്തോഷത്തിൽ നിന്നപ്പോ അവരുടെ മേൽ വല്ലാത്ത സമയം ദീർഘമായി പോയി ഇടവേളകൾ ദീർഘമായി പോയി ഫസത്ത് കുലൂപവും അവരുടെ ഹൃദയം അങ്ങ് കടുത്തു പോവുകയും ചെയ്തു അവരുടെ ഹൃദയത്തെ ഓ അള്ളാഹുവിന്റെ ഓർമ്മകളിൽ നിന്ന് മാറ്റിയപ്പോ അവന്റെ ഹൃദയം കടുക്കാൻ തുടങ്ങി അത് പടച്ചതമ്പുരാൻ പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യണം അള്ളാഹു പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഓർമ്മകളിലേക്ക് വരണം നോക്കണം നിങ്ങൾ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്കിന്റെ വിശുദ്ധ സഹാബത്തിന്റെ മുമ്പിൽ മദീനയിൽ ഒരു ചെറിയ സന്തോഷം ഉണ്ടായപ്പോ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ആ സന്തോഷം പോലും നിങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഓർമ്മകളിൽ നിന്ന് മാറ്റിയേക്കാം ഓടിച്ചെന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സ്വഹാബത്ത് നബിദിനിമേനിയോട് പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഭയക്കുന്നു നബിയെ ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഓർമ്മകളിലേക്ക് വരുന്നു നബിയെ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായ ചെറിയ സന്തോഷം പോലും അബദ്ധമാകുന്നു എന്ന് അള്ളാഹു ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധ റസൂല വരെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് നിങ്ങളെ അള്ളാഹു ഈ കാര്യത്തിലൊക്കെ ഒന്ന് പതുക്കയാവാൻ പടച്ചതം പുരാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ വല്ലാതെ സന്തോഷിക്കുകയും ആഹ്ലാദിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോ നിങ്ങൾ അറിയാതെ പടച്ചതം പുരാന്റെ വിശുദ്ധമായ ഓർമ്മകളിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയാൽ അത് അപകടകരമാകുന്നു എന്ന് അള്ളാഹു ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫയുടെ മുമ്പിൽ സ്വഹാബത്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബൈഅത്ത് പോലത്തെ ഒരു വർത്തമാനമാണ് ഞങ്ങൾ ഭയന്നു ഞങ്ങൾ പേടിച്ചു ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ ഓർമ്മകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഓർമ്മകളിലേക്ക് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സുകളെ വ്യാപൃതമാക്കുകയാകുന്നു എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫയുടെ സ്വഹാബത്ത് സൊല്ലാഹു അലൈസ്ലാം ശരിക്കും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന എല്ലാം കാണുമ്പോ ഈ ഒരു ഈ ഒരു വർത്തമാനം പറയേണ്ട സമയാണ് ഹഷ്യന ഞങ്ങളിതാ അള്ളാഹുവെ നിന്നെ ഓർക്കുന്നു നിരന്തരം ദിക്രു ചെല്ലേണ്ട സമയം കാരണം ഈ വ്യവസ്ഥാപിതമായ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം പടച്ചു തന്ന പടച്ചതമ്പുരാനെ അവൻ നമ്മോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഞാൻ ഇതെല്ലാം ചെയ്തു തന്നത് നീ എന്നെ എന്നെ അനുസരണയോടെ എന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി അനുസരിക്കാൻ തന്നെയാണ് കാരണം ഇതെല്ലാം ഉടമസ്ഥന്റെ വ്യവസ്ഥയാണ് ഈ വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടെന്ന് ആധുനിക ലോകത്തെ പ്രഗത്ഭരായ ശാസ്ത്രകാരന്മാർ പോലും സമ്മതിച്ചു പറയുന്നു ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് മരിച്ചുപോയ പ്രഗത്ഭനായ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് ദൈവത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയാറുള്ളത് ദൈവം ഇല്ല എന്നാണെന്നാണ് പക്ഷെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തെ വായിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അദ്ദേഹം അവസാനം ദൈവത്തെ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അദ്ദേഹം ഈ പഠനങ്ങളൊക്കെ ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം ഈ പ്രപഞ്ചം അങ്ങ് വെറുതെ ഉണ്ടായി എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല എന്നർത്ഥം വെറുതെ ആരാ പറയുന്നത് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് ആൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദ ഗ്രാൻഡ് ഡിസൈനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബ്രീഫ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ടൈമും ഒക്കെ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും ഉള്ളത്ത് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ദ വേൾഡ് അറൗണ്ട് ക്യൂരിയോസിറ്റി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീങ് മനുഷ്യനെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ചില നിയമങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം എല്ലാം നിയമാണ് എല്ലായിടത്തും നിയമമുണ്ട് ആ നിയമത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ താളം പ്രപഞ്ചം വെറുതെയല്ല ഉടമസ്ഥന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ അനുസരിക്കാൻ ഒബേസ്റ്റ് ലോസ് നിയമങ്ങളെ അനുസരിക്കുന്നു എവിടെ നോക്കിയാലും നിയമവും വ്യവസ്ഥാപിതമായ സംവിധാനവും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റീഫൻ ഒടുക്കം പറയുന്നുണ്ട് ഈ പ്രപഞ്ചം എന്തിനു സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു എന്ന ആലോചനയെങ്ങാനും മനുഷ്യൻ നടത്തിയാൽ മനുഷ്യൻ അവസാനം ചെന്തത്തേണ്ടി വരുന്ന സ്ഥലം വി വിൽ ഫൈൻഡ് ദ മൈൻഡ് ഓഫ് ഗോഡ് നാം ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സറിയും എന്നാണ് നാം ദൈവത്തിന്റെ ഹിതമറിയും എന്നാണ് അത് തന്നെയല്ലേ ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് അക്ഷരാഭ്യാസമില്ല എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ പ്രബോധകനായിരിക്കെ തന്നെ ലോകത്താരും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്
മുഹമ്മദ് മുസ്തഫയെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു തന്നെ പറയുന്നു ഈ നബി ഒരു ഉസ്താദിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു അക്ഷരത്തിന്റെ വളവ് തിരിഞ്ഞ നബിയല്ല സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം മറിച്ച് ഖുർആാൻ തന്നെ പറയുന്നു അക്ഷരം പഠിക്കാത്ത നബി അക്ഷരം നബി പഠിച്ചില്ല സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പക്ഷേ ആ റസൂലിന്റെ വിശുദ്ധ കർണപുടങ്ങളിൽ ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് വന്ന് പതിച്ച ഓരോ സൂക്തജാലങ്ങളിലേക്കും നോക്കിയാൽ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാകും അത് മഹാത്ഭുതമാണ് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങും ഐൻസ്റ്റീനും പറയുന്നു പ്രപഞ്ചത്തിനൊരു താളമുണ്ടെന്ന് സൂറത്തു യാസിയിലേക്ക് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാനാകും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ താളത്തിലെങ്ങാനും ഒരു ചെറിയ അർത്ഥത്തിൽ പോലും ഒരു ലംഘനം വരുത്താത്ത വിധം പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓരോന്നും കൃത്യമായി സഞ്ചരിക്കുകയാകുന്നു എന്ന് ഖുർആൻ സൂര്യന് ചന്ദ്രനെ മറികടക്കേണ്ടി വരുന്നേയില്ല ഇടക്കിടക്കൊരു ഗ്രഹണം ഉണ്ടാകുമ്പോ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ഓരോന്നും അതിന്റെ ക്രമപ്പെടുത്തിയ രീതിയിൽ തന്നെ പ്രവചിക്കപ്പെടുകയാണ് ഇന്നത് ഇന്ന സമയത്ത് വരും ഇന്ന ഗോളം ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ചെല്ലും ഇന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനാകും എല്ലാം പ്രവചിക്കപ്പെടാനാകുന്നതാണ് എല്ലാം നിയമഭദ്രമാകുന്നു എന്നർത്ഥം സൂര്യന് ചന്ദ്രനെ മറികടക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല വലല്ലയിൽ പകല് രാത്രിയെ മറികടക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ല രാത്രി മുൻകടക്കുന്നില്ല പകലിനെയും പിന്നെയോ എല്ലാം എല്ലാത്തിനും കൃത്യമായൊരു താളമുണ്ട് എല്ലാത്തിനും കൃത്യമായ ഒരു താളത്തിലൂടെ തന്നെ അത് സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണെന്ന് പ്രശുദ്ധ ഖുർആൻ ഈ നൂറ്റാണ്ടിലെ മനുഷ്യനും പറയുന്നു എല്ലാത്തിനും കൃത്യമായ ഒരു നിയമമുണ്ട് ആ നിയമത്തെ ഈ പ്രപഞ്ചം അനുസരിക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് ഞാനിത് പറയുന്നതെന്നോ ഈ നിയമങ്ങളെ മുഴുവനും സംവിധാനിച്ച പടച്ചതം പുരാൻ തന്നെ പറയുന്നു നിങ്ങൾക്കൊക്കെയും നിയമമുണ്ടാക്കി തന്നവൻ ഞാനാണ് നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചവനും ഞാനാണ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാക്കി വച്ചിട്ടുള്ള ഈ ശരീരത്തിന്റെ പ്രകൃതിയിൽ ഞാൻ നിർദ്ദേശിച്ച ഒരു നിയമമുണ്ട് ആ നിയമത്തെ പാലിക്കാതെ പോയാൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരം നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നിങ്ങളുടെ സമൂഹം നിങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രം നിങ്ങളുടെ ലോകം പകരാനതുമതി നിങ്ങൾക്ക് അല്ല നിശ്ചയിച്ച ഒരു നിയമമുണ്ട് അല്ല നിശ്ചയിച്ച നിയമത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനം വിക്രുല്ലാഹി തന്നെയാണ് അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കലാണ് എങ്ങോട്ടും പോകാനല്ല നിങ്ങൾ പൂർണമായും അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ മാർഗത്തിലേക്ക് തന്നെ ചെല്ലാനാണ് ഹനീഫ് ആകാനാണ് സംസ്കാരം സിദ്ധിച്ചവനായി മാറാനാണ് ഒരു വഴിയിലും മാറ്റമില്ലാതെ നിലനിൽക്കാനാണ് നമുക്ക് തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓർക്കുകയും ആ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ വഴിയിൽ പൂർണ്ണമായി നിൽക്കുകയും ചെയ്യാനാണ് ആ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭ്യമാകുമ്പോ ആ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് അത് തന്ന ഉടമസ്ഥനായ തമ്പുരാന്റെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് മാറി ചിന്തിക്കുകയും മറ്റു വഴികളിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യാതെ പൂർണ്ണമായി ഹനീഫ് ആകാനാണ് ഹനീഫ് ആകാനാണ് അതാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഫിത്തറത്ത് അതിന് പടച്ച തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞ പേരാണ് പ്രധാനം അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു പ്രകൃതിയാണ് നീ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രകൃതിയാണ് ജനങ്ങളെ മുഴുവനും സൃഷ്ടിച്ചത് ആ പ്രകൃതിയിലാണ് മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കി തന്ന ആ പ്രകൃതിയെ എങ്ങാനും മനുഷ്യന് മാനിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം സമൂലമായ പരാജയം എന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഖുർആൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് നിയമം തന്നു ഭൂമിക്ക് നിയമം തന്നു ആകാശത്തിനും നിയമം തന്നു എല്ലാത്തിനും തന്ന നിയമം പോലെ നിങ്ങൾക്കും തന്നു ആകാശത്തിനും ഭൂമിക്കും തന്ന നിയമം അവരെന്തു ചെയ്യുന്നു അനുസരിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഈ ഭൂമിക്ക് തന്ന നിയമത്തിന്റെ ദാതാവ് ആകാശത്തിന് തന്ന നിയമത്തിന്റെ ദാതാവ് ഈ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യനോടും പറയുന്നു നീ പൂർണമായും അള്ളാഹുവിലേക്ക് തന്നെ മുഖം തിരിക്കുക നീ പൂർണമായും പടച്ചതം പുരാനിലേക്ക് മുഖം തിരിക്കുക എന്നിട്ട് നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ സംസ്കാരത്തെ സമ്പൂർണാർത്ഥത്തിലേക്ക് മാറ്റുക ഹനീഫ് ആവുക ഹനീഫ് ആവുക എന്താണ് ഈ ഹനീഫ് നമ്മളെല്ലാ വജ്രത്തൂലും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് എല്ലാ നമസ്കാരത്തിനും ഇമാം ഗസാലി തങ്ങൾ പറയുന്ന സുബൈക്ക് തന്നെ നുണ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നതാണ് കാരണം നമ്മൾ കൃത്യമായി പ
ഞാനൊരു പടച്ചതം പുരാനിലേക്ക് തന്നെ എന്റെ മുഖം തിരിക്കുന്നു എങ്ങനെയാ മുഖം തിരിക്കണം ഹനീഫ മുസ്ലിമ ഞാനൊരു യഥാർത്ഥ മുസ്ലിമായിട്ട് എന്താ ഈ ഹനീഫിന്റെ പ്രത്യേകത ഹനീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെങ്ങും തിരിയണില്ല വേറൊരു സംസ്കാരത്തിലേക്കും അവൻ പോകണില്ല സമ്പൂർണമായി അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ നിർദ്ദേശങ്ങളിലേക്ക് പോകും കാരണം ആ ഹനീഫിലെ ഒന്നാമത്തെ ഹനീഫ് സയ്യുദിന ഇബ്രാഹിം അല്ലെ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമാൻ ഇബ്രാഹിമിന്റെ പ്രത്യേകതയായി വിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ പറയുന്നതും ഇബ്രാഹിം നബി മറ്റൊരു മതത്തിന്റെയും മറ്റൊരു സംസ്കാരത്തിന്റെയും വഴി സ്വീകരിച്ച ആളല്ല മറിച്ചെന്താ മാക്കാന ഇബ്രാഹിം ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ പ്രത്യേകത ജൂതനോ ക്രൈസ്തവനോ അല്ല ഹനീഫ മുസ്ലിമേ നമുക്ക് മുസ്ലിം എന്ന് പേരിട്ട നമ്മുടെ വാപ്പ സയ്യുദിന ഇബ്രാഹിം ആ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ പ്രത്യേകതയായി വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നത് ഹനീഫ് ആയിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഉണർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സഹോദരന്മാരെ വന്ധ്യരായ ഉസ്താദ് ഞാൻ ഞാൻ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാൻ വിചാരിച്ചാണ് പോകുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി ഉസ്താദിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രവാസ ജീവിതത്തിൽ മഹാനവറുകൾ പ്രത്യേകിച്ചും അല്ലയിലും അബുദാബിയിലും പ്രവാസി സഹോദരന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയൊരു അനുഗ്രഹമായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ അനു അബുദാബിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലയിലോ ഒക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ കാണുന്നതിനേക്കാളും മനോഹരമെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കാവുന്ന മലയാളി മുസ്ലിമിൻ്റെ ഒരു ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രഭാവമുണ്ട് ദാരുൽഹുദ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു സ്കൂൾ കണ്ടപ്പോൾ അത്ഭുതത്തോടെ ഞാൻ ആലോചിച്ച് പോയി ഒരു ഒരു സൂഫിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര വലിയ ഒരു സംവിധാനത്തെ കെട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള അത്രമേൽ വ്യവസ്ഥാപിതവും ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അനുപേക്ഷണീയവുമായി എല്ലാം അവിടെ ഒരുക്കപ്പെട്ടു ഇസ്ലാമിക് സെന്ററുകൾ ഒരുങ്ങി എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ നടന്ന കുറെ മനുഷ്യന്മാർക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് അഭ്യന്തനായ ഷെയ്ഹുനയാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവിന് വെളിച്ചം നൽകാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു ചെറിയ വാക്കുകൾ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പ്രസംഗമൊന്നുമല്ല ഒരു സൂഫിയുടെ ജീവിതം മാത്രമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാർ ഇപ്പോൾ ഉസ്താദ് ഇവിടെ ഒരു വലിയ സംവിധാനം ഒരുക്കി തസൂഫിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാനാണ് എല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ നടക്കുന്നു മതവിദ്യാഭ്യാസത്തോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റു വിദ്യാഭ്യാസങ്ങളെയും ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നു അലഹമില്ല ഇന്ന് നമുക്ക് അത്ഭുതമാക്കുന്ന ഒന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നു ദാരുൽഹുദ ഇസ്ലാമിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട് വാഫി സംവിധാനമുണ്ട് ജാമിയ നൂരി അറബിയയുടെ കീഴിൽ പലതും നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഉമ്മയാകുന്ന ജാമിയ നൂരി അറബിയെയാണ് എല്ലാത്തിനും തണൽ വിരിച്ചു നിന്നത് ഇപ്പോ തസൂഫിന് മാത്രം പ്രത്യേകിച്ച് അതിന്റെ കിതാബുകൾ മാത്രം എടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം എന്ന നിലയിൽ ഇവിടെ ഒരു സ്ഥാപനം വന്നു ഒപ്പം ഇതിന് വാഫി സ്ഥാപനവും കൂടി വന്നു അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാർ പ്രത്യേകിച്ചും ഇവിടെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ചെലവ് എന്ന നിലക്ക് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഒരു 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 പിന്നെ ഒരു പേപ്പർ വരുന്നുണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നത് ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഒരു കോടിയോളം രൂപ ഉസ്താദിൻ്റെ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് കടമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കുകയാണ് ഉസ്താദിൻ്റെ ഈ ഒരു സാന്നിധ്യം ഉസ്താദിൻ്റെ ഒരു അനുഗ്രഹ നേതൃത്വം ആ ഒരു കോടി രൂപ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഷയമാവൂല അലഹമില്ല ഇന്ന് ഇവിടെ തന്നെ അത് സംബന്ധമായൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ആഗ്രഹിക്കുന്നു അള്ളാഹു തോഫീഖ് തരുമാരാകട്ടെ കാരണം നമ്മളൊക്കെ ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടല്ല പക്ഷേ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ കൊടുക്കൽ വഴി ഉടമസ്ഥനായ തമ്പുരാൻ പല തരത്തിലുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് തരും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു ഡിപ്പോസിറ്റ് വേറെ ഇല്ല അതാണല്ലോ വാഫി സ്ഥാപനങ്ങൾക്കൊരു പി ജി ഉണ്ടാവണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ ഒരു പി ജി ക്യാമ്പസിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചപ്പോ നമ്മൾ കണ്ടത് കാളികാവിൽ അഭിയന്തനായ ബാപ്പുഹാജിയുടെ മുമ്പിൽ ആറ്റപ്പൂ എന്ന മഹാനായ നമ്മുടെ നായകന്റെ നിർദ്ദേശം മഹാനായ സയ്യിദ് ഹൈദർ അലി ഷിഹാബ് തങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശവുമായി ചെന്നവർക്ക് മുമ്പിൽ പതിനഞ്ച് ഏക്കർ സ്ഥലം ഞാനങ്ങ് കൊടുക്കാമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു 
എന്നിട്ട് ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞൊരു വർത്തമാനമാണ് ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ സ്വത്ത് മുഴുവനും ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു അതാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ആ സ്വത്ത് മുഴുവൻ മക്കളോ മറ്റുള്ളവരോ കൊണ്ടുപോകുന്നൊരവസ്ഥയിൽ മാത്രം തീരുമ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ എൻ്റെ ഖബറിലേക്ക് എൻ്റെ പാരത്രിക ജീവിതത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഈ ഏക്കറുകൾ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു അലഹമില്ല അബ്ദു അതുപോലെ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫ്യൂത്ത് തരട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഇതിലെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ കോളമല്ല പൂരിപ്പിക്കേണ്ടത് ഒന്നാമത്തെ കോളം പൂരിപ്പിക്കുക ഒരു വർഷം ഒരു കുട്ടിയുടെ ചെലവ് ഏതാണ്ട് മുപ്പത്തി മൂവായിരം രൂപ പതിനൊന്ന് മാസത്തെ അതിൻ്റെ ചെലവ് കൂട്ടിയിട്ട് ആ നിലക്ക് നിങ്ങൾ അതായത് പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു മൂവായിരം കൂട്ടിയിട്ട് വരുന്ന ആ വലിയ ചെലവ് വഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് സഹോദരന്മാരുണ്ടാവും ഞങ്ങളൊക്കെ ദർസ് അതുപോലെ കോളേജൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ അറിയാം വലിയ സാമ്പത്തിക ഭാരം വരാണ് ആ സാമ്പത്തിക ഭാരങ്ങൾ നമ്മുടെയൊക്കെ സഹോദരന്മാരുടെ ചെറിയ ചെറിയ തുകകൾ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ തുകകൾ കൊണ്ട് പരിഹരിക്കപ്പെടാൻ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാർ നിങ്ങൾ ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ സത്യത്തിൽ ഈ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ പ്രസംഗിക്കാൻ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ പ്രസംഗിക്കുന്നു ചോദിച്ചാൽ പിരിക്കാൻ ഞാൻ വളരെ മോശമാണ് പക്ഷെ ഉസ്താദിൻ്റെ ഒരു അനുഗ്രഹ സാന്നിധ്യമുള്ളടുത്ത് അങ്ങനെയൊന്നും പറയേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം അവിടെ നൽകപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളെ ഒന്ന് പരമാവധി പൂരിപ്പിച്ച് ഓരോരുത്തരും മനസ്സറിഞ്ഞ് ഇത് വേറൊന്നുമല്ലല്ലോ നമ്മളിത് അങ്ങനെ കൂടിയതല്ലോ ഉസ്താദിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയിലല്ല ഇത് കൂടിയത് കാണലായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഒരുമിച്ച് കൂടലാണ് അവിടുത്തെ ഉദ്ദേശം പക്ഷേ സ്ഥാപനാധികാരികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ഒരു ബേജാറാണ് നമ്മുടെ സാമ്പത്തികം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാർ പ്രത്യേകിച്ചും പരമാവധി ഇതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത് പരമാവധി പൂർത്തിയാക്കാനുള്ളത് ഓരോരുത്തരും ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്ന് പ്രത്യേക ഉണർത്താണ് ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ ഇപ്പം പറയാൻ തോന്നിയാലും ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ ശേഷവും ചെയ്യാം അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പക്ഷേ ഇത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം നിങ്ങളതിൻ്റെ പേര് ഫോൺ നമ്പർ നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന വിദേശത്തിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ നാടിൻ്റെ മേൽവിലാസം അതൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി ഒപ്പിട്ട് അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം അങ്ങനെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ നെഞ്ചു ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന ഈ സ്ഥാപനം അഭിയന്തനായ നമ്മുടെ ഷെയ്ഹുനയുടെ സ്ഥാപനം ആ നിലക്ക് നിങ്ങളറിയാൻ പരസ്പരം അറിയാനുള്ളൊരു കാരണമാക്കി അത് മാറ്റും അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരും അത് ഗൗരവത്തോടെ കാണണം എന്ന് ഞാൻ ഉണർത്താൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ശരിക്കും മനുഷ്യന്റെ ഫിത്രത്ത് അതിപ്രധാനമാണ് ആ ഫിത്രത്തിൽ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നമ്മളെ അനുസരിപ്പിക്കുക നമ്മൾ ആ അർത്ഥത്തിൽ അനുസരിക്കുക എന്ന ബോധ്യത്തെ അള്ളാഹു നിക്ഷേപിച്ചു തരാൻ അതാണ് പടച്ച തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞ ഹനീഫ് മറ്റൊരു സംസ്കാരത്തിലേക്കും പോകാത്ത വിധം ഇബ്രാഹിം നബി ഹനീഫ് ആയിരുന്നു ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വലിപ്പം എല്ലാ സംസ്കാരങ്ങൾക്കും ഇതേ തന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഈ സംസ്കാരത്തെ പ്രതിഷ്ഠ ചെയ്യാൽ സയ്യുദിന ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാം അതുകൊണ്ടാണ് ലോകത്തെ എല്ലാ മതങ്ങളും ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്ലാമിനെ അവകാശപ്പെടുന്നു ബ്രഹ്മ എന്ന പ്രയോഗത്തിന് സംസ്കൃതത്തിൽ വലുത് എന്നൊരർത്ഥമുണ്ട് പക്ഷേ ബ്രഹ്മ എന്ന പ്രയോഗം വരുന്നത് എബ്രഹാം എബ്രഹാം എന്ന് പറയുന്ന ഹിബ്രു ഭാഷയിൽ നിന്നാണെന്നും അങ്ങനെയെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഫിലോളജിക്കൽ അഥവാ ഭാഷാശാസ്ത്രപരമായ ഒരു അടുപ്പം ബ്രഹ്മ എന്നതിലുണ്ടെന്നും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ബ്രഹ്മ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ സൂചനയാണെന്നും ചില അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് നോക്കൂ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ലോകത്തെ എല്ലാ മതങ്ങളും എല്ലാ സംസ്കാരങ്ങളും അവസാനം ചെന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഇബ്രാഹിം അലൈഹി ഇസ്ലാമിന് സയ്യുദിന ഇബ്രാഹിം എല്ലാവരും പോകുന്ന ഹജ്ജിന് പോകുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഇബ്രാഹിം നബീനെ ഓർക്കാണ് എന്താ കാരണം ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ഒരു വിളി അത് മതി ലോകത്തെ മുഴുവനും ദേശങ്ങളും കാലങ്ങളും കടന്ന ആ വിളി ഇങ്ങനെ നിരന്തരം തുടങ്ങുമ്പോ ആ വിളി കേൾക്കാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരും ഒരാൾ വിളിച്ചു എത്ര മുമ്പ് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് സയ്യിദിന ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വിളിക്കും ഹജ്ജിന് നിങ്ങൾ ആളുകളെ ക്ഷണിച്ചോളാം അങ്ങനെ ഒരു വർത്തമാനം പറയുമ്പോൾ സയ്യിദിന ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുന്നു എന്ന് മഹാനായ ഇമാം റാസി തങ്ങൾ പറയുന്നു അബു കുബൈസ് പർവ്വതത്തിന്റെ മോളിൽ കയറി വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇബ്രാഹിം നബി ചോദിച്ചു ഇവിടെ ആരും കാണ കേൾക്കാൻ ഇബ്രാഹിം ഞാൻ
ഇനി ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരോട് പറയാം ഹനീഫ് ആവുക എന്നതല്ലേ ഒരു മോമിന്റെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്റെ സംസ്കാരം ഹനീഫാകണം നമ്മുടെ സമ്പത്ത് ഗൾഫിൽ വന്നപ്പോ നമുക്ക് നേരത്തെ ഇല്ലാതിരുന്ന വലിയ സമ്പത്ത് കിട്ടിയപ്പോ ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരോട് പറയുന്നു അഭിയന്തനായ ഉസ്താദിന്റെ ക്ഷണപ്രകാരം ഇവിടെ വരുമ്പോ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം നമ്മൾ ഇസ്ലാമികമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ തന്നെയാണ് യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട പക്ഷേ ഇനി ഒരുപാട് കൃത്യതകളിലേക്ക് വരുത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പ്രവാസ ജീവിതം എന്ന് നിരന്തരം ഉണർത്തപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമാണ് നമുക്കുള്ളത് എല്ലാം കൃത്യമാവണം സമ്പത്ത് ചെലവഴിക്കുന്നോടത്തെ കൃത്യത വേണം സമ്പത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലില്ലാതെ ഒരു തുണ്ട് ചെലവഴിക്കുന്നോടത്ത് പോലും കൃത്യതയുണ്ടാകണം മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്കു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധമായ സന്നിധിയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നിട്ട് പ്രവാചകരോട് പറഞ്ഞു സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം നബിയെ എന്റെ മകളുടെ നിശ്ചയമാണ് അവിടുന്നും അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധരായ സ്വഹാബാക്കളും വന്ന് എന്റെ മകളുടെ നിശ്ചയത്തിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട സദ്യയിലിരിക്കണം നബിദിരുമേനി പറഞ്ഞു ഹൈറുൻ നല്ല കാര്യം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാം പൊക്കോളണം എല്ലാവരും പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ചു വന്നു തിരിച്ചു രണ്ടാമത്തെ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ മുമ്പിൽ അദ്ദേഹം വന്നു എന്നിട്ട് നബിദിരുമേനി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാത്രങ്ങളോട് പറഞ്ഞു മകളുടെ കല്യാണ നിശ്ചയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ രണ്ടാം സൽക്കാരത്തിലേക്ക് അവിടത്തെയും അവിടുത്തെ വിശുദ്ധ സ്വഹാപത്തിനെയും ക്ഷണിക്കുന്നു അപ്പൻ നബിദിരുമേനി പറഞ്ഞു നല്ല കാര്യം പക്ഷേ ആർക്കെങ്കിലും പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പോകാം ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കാം രണ്ടാം ദിവസം മൂന്നാമത്തെ ദിവസം പുണ്യ നബിയുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഈ മനുഷ്യൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ ദിവസവും നബിയെ ഞാൻ ഈ പരിപാടി ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അവിടുന്നും അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധ സ്വഹാപത്തും വരണം അപ്പു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരോട് ഇത് പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ ഈ പ്രവാസത്തിന്റെ എല്ലാ നന്മയും ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു പോകുന്ന ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇപ്പോ നമ്മുടെ ഒരു മകളുടെ കല്യാണം വരുന്നു എത്ര കല്യാണം വരുന്നു എന്നറിയോ മഞ്ഞൾ കല്യാണം മുളക് കല്യാണം പിന്നെ മൈലാഞ്ചി കല്യാണം പിന്നെ എന്തൊക്കെയോ കല്യാണം അല്ലെ അല്ലെ മഞ്ഞൾ കല്യാണം എനിക്കറിയില്ല എന്തിനാ മഞ്ഞൾ കല്യാണം പിന്നെ പിന്നെ മൈലാഞ്ചി കല്യാണം എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ആരോരുത്തരും അങ്ങോട്ടും നോക്കണ്ട എല്ലായിടത്തും കാണാം നോക്കു അഷ്റഫുൽ ഹൽക്കിന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന സൊഹാബി എന്റെ മോളുടെ കല്യാണ നിശ്ചയത്തിന് കല്യാണത്തിനല്ല കല്യാണ നിശ്ചയത്തിന് ഞാൻ ഒരുക്കിയ ഈ വിഭവം ഒന്ന് കഴിക്കാൻ അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധ സ്വഹാബത്തിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം ഹൈറുൻ അജീബു പൊക്കോളു എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ ദിവസം വന്നപ്പോ പോകാൻ ആരെങ്കിലും ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പോകാം ഇല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ ദിവസം വന്നപ്പോ പുണ്യനബി പറഞ്ഞു ഒരു സംശയം വേണ്ട ഇതൊരു ഒരു ലോകമാന്യതയാണ് ഇത് ആളുകളെ കാണിക്കാനുള്ള പണിയാണ് ലാ ഹൈറഫി എത്ര ദിവസമാണ് എത്ര ദിവസമാണ് കല്യാണം ഞാൻ ഹനീഫിനെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവച്ചത് അതിനാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഹനീഫാകണം ഇസ്ലാമിന്റെ സംസ്കാരമല്ലാത്തത് പുൽകാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ നിന്ന് മാറണം വൈവാഹിക ജീവിതം തുടങ്ങേണ്ടടത്ത് ബറക്കത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വരുന്ന മഹാരഥന്മാരായ ഉലമാക്കളും സാധാത്തിങ്ങളുമെല്ലാം പോയി കഴിയുമ്പോ റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾക്ക് അവിടെ ഇരിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത വിധം ഷൈത്താൻ കൂടുകൂട്ടുന്ന സ്ഥലമായി നമ്മുടെ കല്യാണങ്ങളുടെ പരിപാടികളെ മാറ്റുന്നതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു നമ്മുടെ കാക്കുമാറാകട്ടെ അതിനൊക്കെ കാണുന്ന ആ കാശുണ്ടല്ലോ ആ കാശ് ദീനങ്ങ് കൊടുക്കാം ഉണ്ടോ നമ്മൾ നമ്മുടെ മോളുടെ കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് അനാവശ്യ സമ്പത്തുണ്ടല്ലോ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനങ്ങ് മറിക്ക അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് മറിച്ച കാശൊന്നും പാഴല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇസ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ദീനിന് എത്ര കൊടുത്താൽ ഇസ്രാഫ് അല്ല അതേസമയം നമ്മൾ അനാവശ്യമായി ചെയ്യുന്ന ഓരോന്നും ഇസ്രാഫാണ് കാരണം ഇസ്രാഫ് ചെയ്യുന്നവനെ പമ്പര വിഡ്ഡി എന്നാണ് കുറാൻ വിളിച്ചത് അവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ പക്വതയുള്ളവനല്ല എന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഖുർആൻ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു ലാ തുഹാ നിങ്ങൾ വിഡ്ഢികൾക്ക് കൊടുക്കരുത് അംവാലക്കും
നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പാക്കി തന്ന കയ്യാം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് കയ്യാമാക്കി തന്നിട്ടുള്ള ആ സ്വത്ത് നിങ്ങൾ വിഡ്ഢികൾക്ക് കൊടുത്തേക്കരുത് ആരാ വിഡ്ഢി സഫീഹ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊടുത്ത് കാണാം സമ്പത്ത് യഥാർത്ഥമായ വഴിയിൽ ചെലവഴിക്കാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നവരാണ് വിഡ്ഢി എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ മുഫസറുകൾ വിശദീകരിക്കും നോക്കൂ അവനാണ് വിഡ്ഢി നമ്മൾ വിഡ്ഢികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു വിഭാഗത്തെ കാണണം അവരെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഹജ്റു ചെയ്യണമെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സമ്പത്ത് തന്നെ വിലക്കണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ മഹജൂറുകളാകേണ്ടി വരും ആ രീതിയിൽ വിലക്കപ്പെട്ടവരായി മാറേണ്ടി വരും കാരണം ആ രീതിയിൽ സമ്പത്തിനെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത മാർഗത്തിലേക്ക് വയം ചെയ്യുന്നവനെയാണ് സഫീഹ് വിഡ്ഢി എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ വിളിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ആധാരമാക്കി തന്നിട്ടില്ല നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പാക്കി തന്നിട്ടില്ല സമ്പത്തിനെ നിങ്ങൾ അനാവശ്യമായി ചെലവഴിക്കരുതേ എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നു ആർക്ക് കൊടുക്കരുത് അത് കൊടുക്കേണ്ട അർഹരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോഴാണ് യത്തീമായ മക്കൾ പ്രായമെത്തുമ്പോ അവരുടെ സമ്പത്ത് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ചർച്ചയിലാണ് അവർക്ക് ആ രീതിയിലുള്ള പക്വത നേടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ സമ്പത്ത് ചെലവാക്കുന്നോടത്ത് വേണ്ട പോലെ പക്വത ഇല്ലെങ്കിൽ അവൻ സഫീഹാണ് സമ്പത്ത് കൊടുക്കരുത് കാരണം അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉടമസ്ഥാവകാശമുള്ള ഒരു വലിയ ധനം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മുഴുവനും ആധാരം ചെലവഴിക്കുകയും പാഴാക്കുകയും ചെയ്യുന്നോടത്ത് നാളെ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ കണക്ക് പറയേണ്ട ഒന്ന് ആ നിലയിൽ നിലനിൽക്കുന്നതാകുന്നു എന്ന് വിശുദ്ധ ആൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാൻ കാരണം ഇതിങ്ങനെ താഴോട്ട് ഒഴുകേണ്ട ഒന്നാണ് സമ്പത്ത് അതിലൊക്കെയും ഹനീഫാവുക എന്നതാണ് പ്രധാനം നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തെ നിയന്ത്രിക്കലാണ് പ്രധാനം അതുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഫിത്രത്ത് അല്ലാഹു ഇല്ലത്തി ഫതറന്ന സാലിഹ ജനങ്ങളെ മുഴുവനും സൃഷ്ടിച്ചത് ഈ മതത്തിലാണ് ദാലിക്ക ദീനുൽ ഖയ്യിം ഏറ്റവും ചൊവ്വായ മതത്തിലാണ് ഈ ഫിത്രത്തിന് അല്ലാഹു ഇട്ട പേര് ദീൻ എന്നാണ് ദീൻ മതം എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം അല്ലാഹുവിന്റെ മനുഷ്യന് ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമാകുന്ന വിധത്തിലുള്ള സൃഷ്ടി പ്രകൃതിയുടെ പൂർണാർത്ഥത്തിൽ അതിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ പാലിക്കുമ്പോ ആ പാലിക്കപ്പെടുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ രണ്ട് ലോകത്തും പരാജയപ്പെടുന്നില്ല രണ്ടു ലോകത്തും അവന് ഈ പ്രകൃതി അനുകൂലാകും ഈ പ്രകൃതിയൊക്കെ അനുകൂലമാകാൻ നല്ലത് അള്ളാഹുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ പാലിക്കുന്ന മോമിനീങ്ങൾ ജീവിക്കലാണ് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് നമുക്ക് പ്രകൃതി അനുകൂലാക്കി തരട്ടെ കാരണം ഒരു ഇസ്തിഫാറ് ചെയ്താൽ പ്രകൃതി അനുകൂലമാകും എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അതുകൊണ്ടല്ലേ മഴ വരാത്ത കാലത്ത് സയ്യദിന ഉമർ ബിൻ ഹത്താബ് റലി അള്ളാഹു താലാൻഹു ഉമർ അലി അള്ളാഹുഹു മഴ വരാതിരുന്ന സമയത്ത് ആളുകളെ മുഴുവൻ വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് ഒരറ്റ പണി ചെയ്തിട്ടുള്ള ചെയ്തു മറ്റൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ആളുകൾ പിരിഞ്ഞുപോയി എന്തേ കാരണം ഇസ്തിഫാറ് മതി നല്ല മഴ കിട്ടും പ്രകൃതി അനുകൂലമാകും പ്രകൃതി അള്ളാഹുവിന്റെ ഇതാണെങ്കിൽ പ്രകൃതി ആ തരം മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടിയായി മാറുന്ന കാലമുണ്ടാകും ഇസ്തിഫാറ് കുട്ടിയാലെന്ന് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഖുർആൻ തന്നെ പറയുന്നു പറയുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തമ്പുരാനോട് ഇസ്തിഫാർ ചെയ്യണം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇന്നഹൂ കാന അള്ളാഹു ധാരാളം പുറത്തു തരും എന്നിട്ടോ അതിന്റെ വലിയ ഗുണമെന്താ ആകാശം നിങ്ങൾക്ക് സഹായകമാകും അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സഹായാവും ഉപദ്രാവൂല നിങ്ങൾക്ക് സഹായകമാകുന്ന വിധം അള്ളാഹു ആകാശത്തെ വരുത്തും നിങ്ങൾക്ക് സമ്പത്ത് തരും നിങ്ങൾക്ക് മക്കളെ തരും നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് നെഹ്റുകൾ അഥവാ പുഴകൾ ഉണ്ടാക്കി തരും നിങ്ങളുടെ കൃഷിയിടങ്ങൾ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് നന്നാക്കി തരും അള്ളാഹു പറയാ മഹാനായ ഇമാം ഹസൻ അൽ ബസരി റഹ്മുല്ലാ ഒരിക്കൽ ഇമാം ഹസൻ അൽ ബസരി തങ്ങളെടുക്കൽ ഒരാൾ ചെന്നിട്ട് ചോദിച്ചു കുറെ കാലായി വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് മക്കളില്ല അവിടുന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരണം ഇബിന് മഹാനായ ഹസൽ ബസരി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നാൽ അസ്തഖുഫുറുള്ള ധാരാളം ചെയ്യാം ഇവിടെ വന്നാലും സാധാരണ പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് ഇസ്തിഫാർ കൂട്ടാ 
അയാൾ പോയി മറ്റൊരാൾ വന്നു അയാൾ പറഞ്ഞു കച്ചവടം കുറെ കാലായി ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ വേണ്ട പോലെ ആവുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ആ കച്ചവടം ഒന്ന് നന്നായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി അങ്ങ് ദ്വാരക്കണം എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോഴും ഹസുൽ ബസരി തങ്ങൾക്ക് ഒരൊറ്റ ഉത്തരം നിങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഇസ്തഫാർ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അയാളും പോയി ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കൃഷിയിടം പൂർണ്ണമായി എനിക്ക് അനുകൂലമാകുന്നില്ല നിരന്തരം നഷ്ടം വരുന്നു അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യുകയും അതിന് പ്രത്യേകമായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയണം അവിടെയും ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞു അസ്തഫുറുള്ള കുട്ടണം ഇസ്തിഫാർ കുട്ടണം ഇസ്തിഫാർ കൂട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ശിഷ്യൻ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട് അല്ല ഹസൻ ബസരി തങ്ങളെ മൂന്ന് വിഭാഗം ആളുകൾ വന്ന് ഈ മൂന്ന് ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോഴും ഒരൊറ്റ ഒറ്റ മൂല്യം മാത്രമേ അങ്ങക്ക് പറയാൻ കിട്ടിയുള്ളൂ ഇന്നിപ്പോ ദിക്കർ കൂട്ടണ സമയം ഒറ്റ ഒറ്റ മൂല്യം മാത്രമാണോ അങ്ങക്ക് പറയാൻ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ എത്ര കാര്യങ്ങൾ പറയാമായിരുന്നു എത്ര ദിക്കറുകൾ വേറെ വേറെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാമായിരുന്നു പക്ഷെ ഹസൻ ബസരിക്ക് ഒരൊറ്റ ഉത്തരമുള്ളൂ അസ്തഫുറുള്ള കൂട്ടണം ഇസ്തഫാർ കൂട്ടണം അപ്പോ ഈ ശിഷ്യനോട് മഹാനായ ഹസുൽ ബസരി തങ്ങൾ പറഞ്ഞ മറുപടി ഇതാണ് ഖുർആൻ അങ്ങനെ ഒരു അറ്റമൂലി മാത്രമാണ് പറഞ്ഞു തന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മക്കളെ തരും പടച്ചതം പുരാൻ നിങ്ങൾക്ക് പുഴകളും മരുവികളും അല്ലാതെ ഉണ്ടാക്കി തരും നിങ്ങളുടെ കൃഷിയിടങ്ങൾ സമ്പന്നമാകും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാകുന്നതെല്ലാം റബ്ബ് സുബാനുഹാല തരും എന്ന് പറഞ്ഞു തരുകയാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അതായത് മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുകയും പടച്ചതം പുരാനെ നിരന്തരം ഓർത്തുകൊണ്ട് തന്നെ പേടിക്കുകയും ചെയ്താൽ അള്ളാഹു ഭൂമിയിലെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്തു തരും എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അതിന് വേണ്ടത് നമ്മൾ ഹനീഫാകലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഫിത്ര തങ്കീകരിക്കലാണ് ആ ചിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി നിൽക്കുന്ന ദിക്കറിലേക്ക് ചെല്ലലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഓർമ്മകളിലേക്കു ചെല്ലലാണ് അതിന് വേണ്ടത് ആ ദിക്കറൊക്കെ ജീവിതത്തിലൂടെ കാണിച്ചു തന്ന മഹാരഥന്മാരുടെ ജീവിതം പിൻപറ്റലുമാണ് ഇനി ഒരു കാര്യം നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ഇതൊന്നും നേരെ കിട്ടിയതല്ല കിട്ടിയവനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് അള്ളാഹു അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് നിലനിർത്തി തരട്ടെ ഇതൊന്നും വെറുതെ നമ്മൾ നേരെ ഓതിപ്പടിച്ചതല്ല ഓതിപ്പടിച്ചതിനേക്കാൾ ഏറെ കിട്ടേണ്ടത് ഓതി തരുന്നവനിൽ നിന്ന് കിട്ടണം മുഹമ്മദ് മുസ്തഫയുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്ന സ്വഹാബത്താണ് സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്താണ് റലി അള്ളാഹു അനഹും ആ ഓതി പഠിച്ച ആ വലിയ ആ സ്വഹാബത്തിന്റെ ശേഷം വന്ന താബിയുകൾ താബിയു താബികൾ ഇങ്ങനെ മഷായുഹുമാരിലൂടെയാണ് ദീൻ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അല്ലാതെ കിട്ടിയാൽ വലിയ അബദ്ധവും ഇപ്പൊ ഇടക്കാലത്ത് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ വല്ലാതെ റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ പോയി ഖുർആാന്റെ ഒരു ആയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹദീത്തോ വെച്ച് പരിശുദ്ധ ദീനിനെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചത് വലിയ അബദ്ധമാണെന്നാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വലിയ അബദ്ധമാണ് അല്ല മറിച്ച് ഈ രീതിയിൽ പിൻപറ്റപ്പെടണം ദീൻ ദീൻ പിൻപറ്റപ്പെടേണ്ടതാണ് കാരണം ദീൻ ഇത്തിബാണ് ദീൻ ഇത്തിബാണ് കാരണം മുഹമ്മദ് മുസ്തഫയോട് അള്ളാഹു പറയുന്നു സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം നബിയെ നിങ്ങളും ഇത്തിബാ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് അപകണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ളവരുടെ കൂടെ പോകണം ാണ് എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരെയും പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ എണ്ണി പറഞ്ഞിട്ട് അല്ല പറയുന്നു അവരെല്ലാം ഹിതായത്ത് കിട്ടിയവരാണ് എന്നിട്ട് നബിയെ നബിയെ ആ മനുഷ്യന്മാരുടെ ആ മഹാന്മാരായ പ്രവാചകന്മാരുടെ പാന്താവിനെ അങ്ങും തുടരണം അങ്ങും ആ വഴി തന്നെ തുടരണം അല്ലാതെ അങ്ങ് എങ്ങോട്ട് പോകണം എന്നല്ല നിങ്ങളൊരു സ്വതന്ത്ര പ്രവാചകനാണ് നബി അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊരു മതായിട്ട് പോകണം എന്നല്ല സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഒറ്റക്ക് പോകാൻ ഈ മതം വിടുന്നില്ല കുട്ടരെ മറിച്ച് മഹാന്മാരുടെ ഇത്തിപായിലൂടെ മാത്രമേ ഈ മതം പൂർണ്ണാവുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ആ മഹാരഥന്മാരുടെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് കണ്ടാൽ നമ്മളൊരു വാഴന്നും കേൾക്കണ്ട ഒന്ന് കണ്ടാ മതി അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രചോദനം വലുതാൻ ഒരു വാക്ക് ഒരിക്കലൊന്ന് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ജീവിതത്തിൽ അത് വലിയ കാര്യമായി നോക്കും ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഇതുപോലെ ഇവിടെ വന്നപ്പോ ചായ കുടിച്ചപ്പോ ഞാൻ ഇന്ന് ചായ കുടിച്ചപ്പോ അത് ഓർത്തു ഒരല്പം ബാക്കി വെച്ചു അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ആ ചായ പൂർണ്ണമായിട്ട് കുടിക്കണം ഇന്ന് വരെ പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഗ്ലാസ് 
കാലിയാക്കിയിട്ടല്ലാതെ നിർത്തിയിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ തിരിച്ചു കൊടുത്താൽ കുടിക്കൂ എന്ന് ഉറപ്പുള്ള ആൾക്ക് കൊടുക്കണം അത് ഹദീസ് കുറെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ആനത്ത് കുറെ ഓതിയിട്ടുണ്ട് കിതാബ് കുറെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ വാക്കൊരിക്കലും മറക്കണില്ല എന്താ കാരണം ഞാൻ എന്റെ അനുഭവം പറയാൻ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഓരോ അനുഭവങ്ങൾ അല്ലേ ഞാൻ ഇപ്പോ അത് കുടിക്കുമ്പോ ഞാൻ ആലോചിച്ചതാണ് ഇപ്പോ കാരണം അത് അങ്ങനെ ഒരു സമയത്ത് ആ ഒരൊറ്റ ശാസന ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത ശാസന അള്ളാഹു ആഫിയത്തും ആയുസും നമുക്ക് തണലായി അള്ളാഹു നീട്ടിക്കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ദീർഘമായ കാലം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് ഇത്തരം മഹാരഥന്മാർ അല്ലെങ്കിലും ഈ തസൗഫിന്റെ ഉലമ ജീവിച്ചില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ മതം എവിടെയായിരുന്നു ഈ മതം സ്വന്തം വ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ മേച്ചിൽ പുറങ്ങൾ തേടിയവന്റെ കൈരാകുമായിരുന്നു തസൗഫിന്റെ ഉലമ ജീവിച്ചതാണ് പ്രധാനം നമ്മുടെ ഉലമാക്കളൊക്കെ മുത്തസൗഫീഫുകളാണ് അവരൊക്കെ വലിയ സൂഫി വര്യന്മാരായിരുന്നു ഈ സൂഫിയാണ് ലോകത്ത് ശരിയായ ഇസ്ലാമിന്റെ പകരലുകൾ നടത്തിയവർ ആ സൂഫിയാണ് ആ സൂഫിയുടെ ജീവിതം കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ ശരിയായ ഇസ്ലാമിന്റെ ചുറ്റുവട്ടങ്ങൾ ആ രീതിയിൽ വളർന്നു വന്നത് നാം ചരിത്രത്തിൽ എമ്പാടും കാണുന്നു ഈ സൂഫിയാണ് ആ വലിയ സൂഫികളാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഇസ്ലാമിന്റെ വികാസം ഗാന്ധിജിയുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ സൂഫിയാണ് എന്ന് പറയുന്നു ഗാന്ധിജി പറയുന്നു ഞാൻ എന്റെ പ്രഗത്ഭനായ എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തിനെ കണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു ഇസ്ലാം സ്നേഹത്താൽ പൂരിതമായി നിൽക്കുന്ന തസൗഫിന്റെ സൂഫിയുടെ ശൃംഖലയിലൂടെയാണ് യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാം ഇന്ത്യയിൽ പ്രചരിതമായത് കബറ് പൊളിച്ചവന്റെ ഇസ്ലാം അല്ല മറിച്ച് സൂഫിയുടെ ഇസ്ലാം അല്ലെ സൂഫിയുടെ ഇസ്ലാം അവിടെ ഒരു നോക്കുമതി അവിടെ ഒരു വാക്കുമതി നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ മാറ്റാൻ ഈ മഹാരഥന്മാരുടെ ഒരു ഒരു ചെറിയ നിർദ്ദേശം മതി അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തിബാണ് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അഷ്റഫ് ഹൽത്തിനോട് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് പറയുന്നു അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് തങ്ങളെ പിൻപറ്റാൻ മഹാനായ അലിനോട് പറയുന്നതാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ പിൻപറ്റൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ നന്നാക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നുള്ള ആളുടെ പിന്നാലെ പോകണം പറയുന്നോടത്ത് ഇമാം റാജി ഒരു പ്രബന്ധം പോലെ വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നു അബൂബക്കറാണ് പ്രധാനം അബുബക്കർ റബിയുള്ളാഹു തലാൻഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ നേതൃത്വമാണ് ഉമ്മത്തിന്റെ നേതൃത്വം അതിനുശേഷം ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് അതിനുശേഷം ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാൻ അതിനുശേഷം അലി ബിൻ അബി താലിബ് ക്രമം പോലും തെറ്റുന്നത് ഈ ഉമ്മത്തിന് ശരിയായ റൂട്ട് നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നില്ല ആദ്യത്തെ ആൾ അബൂബക്കർ രണ്ടാമത്തെ ആൾ ഉമർ മൂന്നാമത്തെ ആൾ ഉസ്മാൻ നാലാമത്തെ ആൾ അലി ഇബിൻ അബി താലിബ് ഒന്നാമത്തെ ആൾ അലി ഇബിൻ അബി താലിബ് ആകാൻ പാടില്ല ഇമാം റാസി സ്ഥാപിച്ചു പറയുകയാണ് കാരണം വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞതും അതാണ് മുഹാജിറിൽ നിന്നും അൻസാറിൽ നിന്നും ഒന്നാമത് ആരാണോ അയാൾ പിന്നെ രണ്ടാമത് വന്നയാൽ പിന്നെ മൂന്നാമത് വന്നയാൽ പിന്നെ നാലാമത് വന്നയാൽ പിന്നെ അങ്ങനെ വന്നവർ പിന്നെ അതിനുശേഷം വന്നവർ തുടരണം അവരെ നല്ല നിലക്ക് തുടരണം അവരെ നല്ല നിലക്ക് തുടരുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാം വരുന്നത് അവിടെയാണ് ഈ ഓർമ്മകൾ ശരിയാകണമെങ്കിലും ആ യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാം വേണം നമുക്ക് വിക്രു കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ യഥാർത്ഥ സിൽസില വേണം ഒരു പാരമ്പര്യം വേണം ആ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ വഴിയിൽ തന്നെ നിൽക്കണം അതുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫയോടും അള്ളാഹു പറയുന്നു ഈ തൊരീക്ക ശരിയാകണം ആരുടെ തൊരീക്കത്ത് മഹാന്മാരായ പ്രവാചകന്മാരുടെ തൊരീക്കത്ത് ശരിയാകണം ഉലായിക്കല്ലദീന ഉലായിക്കല്ലദീന അവർക്കൊക്കെ അള്ളഹി ദായത്ത് കൊടുത്തു ഫബിഹുദാഹും യുക്തതി അവരുടെ പാന്താവ് തുടരണം ഇനി നബിതിരുമേനിയുടെ സ്വഹാബാക്കളോടും അള്ളാഹു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബാക്കളുടെ മുൻപന്മാരായിരിക്കുന്നവരെ തുടരണം അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞാലോ ആ രീതിയിൽ പോന്ന മഹാന്മാരായ ആളുകളെ തുടരണം അങ്ങനെ തുടരുന്നവരാണ് അനുഗ്രഹിച്ചവരുടെ വഴിയാണത് ഉണ്ടോ അനുഗ്രഹിച്ചവരുടെ വഴി അതുകൊണ്ടാണ് ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞത് സൂഫിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ സമ്പന്നമായ സ്നേഹത്തെ പരത്തിയത് മൈ അസോസിയേഷൻ but with the prayerful love of unbroken series of fakirs and sufis fakir inde yum sufi ude yum kai gal laan islam inde thoom and the hasm valya sufi ude jeevitam adu ganda anu india mahana ya shaykh khaja mu'in ad-dini al-chishti yalla jameeri 
ആ മഹാനുഭാവന്റെ ജീവിതം ലക്ഷങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളാക്കി പക്ഷെ ആ ലക്ഷങ്ങൾ മുസ്ലിം മുസ്ലിമീങ്ങളാക്കുമ്പോഴും ഹാജയുടെ ജീവിതം ഒരു സംവാദത്തിന്റെയോ ഒരു പ്രസംഗത്തിന്റെയോ വഴിയിലല്ല മറിച്ചൊരു സുന്ദരമായ ജീവിതത്തിന്റെ വ്യക്തിത്വം അവിടെ മഹാന്മാരായ ഈ തസൂഫിന്റെ ഉലമാക്കളുടെ ഭരണശാലകളിൽ എല്ലാവരും പോയി ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യയുടെ ആത്മഗാനം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടാവുന്ന ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതം പോലും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രകാരന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ സൂഫിയുടെ ഭരണശാലകളിലാണെന്നാണ് അവിടെയാണ് ഹവാലി ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ടാണ് ദ വണ്ടർ ദറ്റ് വസ് ഇന്ത്യ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ പ്രഗത്ഭനായ സഹോദരന്മാരെ ബാങ്ക് വിളിച്ചു ഇനി ദീർഘാക്കുന്നില്ല കാരണം ഉസ്താദിൻ്റെ ഒരു മുസാഫാത്ത് നടക്കാനുണ്ട് അവിടുത്തെ ദിക്കർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉസ്താദിനോട് പറയുകയും ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അള്ളാഹ് നമുക്കൊക്കെ തൗഫീഖ് തരുമാറാകട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതും ആ ഒരൊറ്റ പോയിൻ്റിൽ അവസാനിപ്പിക്കാൻ അതായത് ഈ ഇസ്ലാം ഈ രീതിയിൽ മഹാന്മാരായ ആളുകളെ പിൻപറ്റുന്നതാണ് അതാണ് ഇന്ത്യയെ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അതിൻ്റെ ചരിത്രം എഴുതിയിട്ടുള്ള പ്രഗത്ഭനായ എ എൽ ഭാഷാം ദ വണ്ടർ ദാറ്റ് വാസ് ഇന്ത്യ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ചിഷ്ടി മഷായുമാരുടെ സൂഫി പർണശാലകളിലാണ് ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതം പോലും പ്രഫുല്ലമായത് ഹിന്ദുസ്ഥാനി നമ്മൾ ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഹവാലി ഗീതങ്ങൾ കേട്ടു വളർന്നവർ ഭറക്കത്തിനു വേണ്ടി അവിടെ പോയിരുന്ന് പാട്ടു പാടിയിരുന്നു എന്നാൽ അല്ലെങ്കിലും ഈ നന്മ സാഹിത്യം സംസ്കാരം കല ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്നാ വന്നത് ആർദ്രതയുള്ള മനസ്സിൽ നിന്നാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫയെ കണ്ടപ്പോ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അവിടെ നിന്ന് ബാനത്ത് സ്വാദു എന്ന് പാടി തീർത്തയാൽ ഞാൻ കണ്ടില്ലനെ ബിയെ അങ്ങേ പോലെ മനോഹരമായൊരു വചനം എന്ന് പറഞ്ഞ മഹാനായ ഹസ്സാൻ ബിൻ സാബിത് റലി അള്ളാഹു അനുവിനെയും മഹാനായ കഴബു ബിൻ സുഹൈറിനെയും റലി അള്ളാഹു തലാങ്ങും അവരെയൊക്കെ ജീവിതത്തിലൂടെ കാണിച്ചു തന്നവർ അവിടെ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്കിനെ കുറിച്ച് നിരന്തരം പാടിപ്പു കഴിത്തിയവർ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോയി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ വിശുദ്ധമായ റൗലത്തു ഷരീഫയുടെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് നിൽക്കുമ്പോ സെക്യൂരിറ്റിക്കാരൻ ഇന്ന് തുറക്കില്ലെന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് അവിടെ നിന്ന് അതിമനോഹരമായ ഒരു കാവ്യഹാരം അഷ്റഫുൽ ഹൽക്കിനെ സമർപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് നബിയെ അങ്ങയുടെ കവാടത്തിൽ ഇതായി പാവം അമർ വന്നു നിൽക്കുന്നു നബിയെ ഏ വിശുദ്ധരിൽ വിശുദ്ധരെ അങ്ങയുടെ കവാടത്തിലിതായി പാവം അമർ വന്നു നിൽക്കുന്നു നബിയെ 
അങ്ങയുടെ മട്ടുപ്പാവിൽ വന്നു നിന്ന് അങ്ങയുടെ അവതാരം പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് അവന്റെ കണ്ണുണകളിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീർ അവന്റെ കവിണകളിലൂടെ ഒഴുകുന്നു നബിയേ എന്ന് പാട്ടുപാടുമ്പോഴാണ് ഹൃദയം തുറന്ന പോലെ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫയുടെ പരിശുദ്ധമായ റൗലത്തു ഷരീഫ തുറക്കപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ പാടിയവരാണ് ഇന്നലകളിൽ ജീവിച്ച സൂഫി വര്യന്മാർ അതുകൊണ്ട് ഏൽ ഭാഷ പറയുന്നു ഹിന്ദുസ്ഥാനീയ സംഗീതം പോലും ഇന്ത്യയിൽ ഉരവം കൊണ്ടെടുത്ത സൂഫി ഉണ്ട് ദ കണ്ടിന്യൂഡ് ഡിവോഷൻ ഓഫ് ദ മുസിഷൻ ടു ദ സൂഫീസ് സൂഫികളോടെല്ലാം വല്ലാത്ത ഒരു ഒരു അദമ്യമായ ഒരു ഒരു ആദരം ആ ആദരം ഇന്ത്യയിൽ ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതത്തിന് പോലും കാരണമായി ഇന്ന് ഇന്ത്യയെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നിടത്ത് ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതമുണ്ട് ഞാൻ വിശദീകരിക്കല്ലേ എങ്കിൽ ലോകത്തിന്റെ സമാധാനവും നന്മയും തസൂഫിലൂടെയാണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആത്മാവിന്റെ പ്രകാശത്തിലൂടെയാണ് ആ പ്രകാശത്തിന് മഹാരഥന്മാരുമായുള്ള ബന്ധമാണ് പ്രധാനം ആ ബന്ധത്തിനാണ് നമ്മളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് ആ നിലക്ക് ഏതൊരു മഹാനുഭാവന്റെ സാന്നിധ്യമാണോ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവരുടെയൊക്കെ അനുഗ്രഹം അവരുടെ മുന്നേ പോയവരുടെ അനുഗ്രഹം അവരുടെയൊക്കെ സിൽസിലകളിൽ വന്നിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹ സാന്നിധ്യങ്ങൾ അള്ളാഹു അവരുടെയൊക്കെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ കൂടെ നമ്മളെ നിർത്തുമാറാകട്ടെ മഹാന്മാരായ മഷായിഫുമാരുടെ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധരായ ആത്മാക്കളുടെ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധരായ ആത്മാക്കളുടെ ആ അർവാഹും മുക്കദ്സ ആ വിശുദ്ധ ആത്മാക്കളുടെ തണൽ നമുക്ക് അള്ളാഹു എപ്പോഴും നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതം അള്ളാഹു റാഹത്തിലും അള്ളാഹു അവന്റെ ഇഷ്ടത്തിലുമാക്കി തരുമാറാകട്ടെ രണ്ടു ലോകത്തും വിജയിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഫ് തരുമാറാകട്ടെ നമ്മളിൽ നിന്ന് ഹജ്ജിനൊക്കെ പോകുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവും പിതാവും വർഷം ഹജ്ജിനുണ്ട് അങ്ങനെ പോകുന്ന ഒ